3D биопринтинг, который печатает кальмары. Наверное, первый кальмар в мире, который напечатан на 3D принтере. Мы взяли самые распространенные аллергии, лактоза, глютен и морепродукты. И в овощном меню мы напечатали этот кальмар из фасоли для того, чтобы люди, у которых есть аллергия на морепродукты, а они хотят все-таки испытать это ощущение, этот вкус, этот кайф, когда ты ешь этот морепродукт, они могли себе это позволить. Сегодняшний сет будет начинаться с блюда вода. В тарелках лежит вода. Это 6 вкусов русской кухни, 6 самых простых продуктов русской кухни. Мы убрали аромат, внешний вид, запах. Ровно до того, когда ложка, мне кажется, у вас во рту, и вы не почувствуете вкус. Это сразу заставит мозг думать, что вы едите. Очень деликатный вкус для того, чтобы ваши рецепторы начали работать. Знаете, после воды землю кладут семена. Это все семена всех тех овощей, которые вы будете пробовать сегодня за ваш ужин. Мы даем эту подачу специально на кухню, чтобы вы могли посмотреть, кто работает для вас, что готовит для вас. После семян мы пробуем с вами рассаду. Это ростки овощей которые вы будете сегодня пробовать, это такой концентрированный вкус э, зелени. Пятнат из фенхеля. Фенхель, как вы знаете, овощи, которые обладают такими очень свежими, яркими, пряными характеристиками. Собственно, это и продиктовало тот тип вина, который мы с ним приготовили. Если вы думали, что мы будем вас кормить только овощами, мы немножко лукавили. Цветок цукини, фаршированный грибами. Косточка, это тоже грибной паштет. Соусом и сливом. Сервируем это розовым и кристом, брюзом и зарядением. Это один из самых кисленьких овощей. Это продиктовало его последующую трансформацию в игристое вино, где нужна высокая кислотность. Здесь такая легкая сладковатость, все, все блюдо прекрасно гармонирует со свежестью этого напитка. Это хлеб из черного ферментированного чеснока. Соус из 17 видов. Да? И сливочное масло. Это самая, наверное, такая изюминка этого блюда. Там нет вообще животного белка. Это просто болгарский перец. Удивительно, что желтый перец максимально похож на сливочное масло. Эти соны мы готовим в солнечной печи у себя на крыше. И каждый раз они получаются абсолютно разными. Мы не прилагаем никаких усилий, только солнышко оказывает процессы на наши патиссоны. Это одуванчики. Мы сделали вино из цветов. Связь очень такая красивая с энергетикой солнца связанная. Здесь мы делаем холодный настой ароматический на чистых лепестках самого цветка. Добавляем бургутские дрожжи, сахар для того, чтобы осуществилась ферментация. И больше ничего. Мы делаем сыр из лука парей. Мы берем молоко, запекаем лук в печи, практически сжигаем его. После этого мы добавляем сожженный лук парей в молоко, чтобы он отдал весь вкус свой и запах в молоку. После этого мы формируем сыр. Сыр получается именно со вкусом лука порей, запеченного лука порей. Уже в тарелках налито миндальное молоко. Подадим с маслом из лука порей и чистый. зеленой части. И немножко дадим кислоты, свежести и лимона. Нам очень нравится, что молоко сохраняет свою сливочность, молочность, но тем не менее набирает вкус продукта. Здесь перед вами запеченный лук порей. Сервируем мы наш э, сыр с луком порей. Это вино из петрушки. Здесь мы можем наблюдать такие традиционные для русского маринада, набор э, специй, трав. Вроде бы, ну, на первый взгляд, не ощущаются в самой петрушке. Перед вами морковь. Серединка моркови абсолютно пустая во вкусе. Самая невкусная ее часть. У нее есть маленькие шипы. Точно такие же, как и у фаланги краба. Я подумал, классная связь. Мы приготовили морковь в воске, мы добавили туда панцирь краба, а после приготовили морковь. Подаем это все с водорослями и соусом из облепихи. Мы не можем превратить на посоль, но текстура, запах и вкус кальмара будет очень-очень-очень схожи с натуральным кальмаром. Мы поем кальмара а чесноком, петрушки, как в принципе большинство готовят морепродукты. Вы одни из первых, кто попробует фасоль с томатами. И лучшим соусом к этому блюду послужит томатное вино. Это первое наше такое в полном смысле этого слова успешное овощное вино. Способ производства томатного вина максимально приближен к производству вина виноградного. Следующий овощ это свекла. Мини-пирог из вяленой свеклы, которую мы вяжем 24 часа в печи, с черной смородиной. И сверху это мусс из козьего сыра и листьев черной смородины. На свеклу была очень большая надежда. Она красная. Она сладкая, она сочная. Плод прекрасно должен был подходить для винификации. Но, к сожалению, результат был неудачным. Я пришла на помощь биодинамика. Мы попробовали поставить это вино на растущую дну. У нас получился результат. Следующая подача – это картофель. Картофель мы запекаем в дубовых листьях. 
можно проехать ароматику. Это запекаем в дубовых листьях, в русской печи. Потом с соусом на основе желудей, горчицы. И потом это все с маринованными зелеными персиками. И потом это все с вином из моркови. У вас тарелки с морчок, под березовик и белый гриб. Сервируем мы это все соусом на основе винного садка с грибного вина. Обычно его выливают, этот винный сад, но, поверьте, здесь такая концентрация вкуса, что это такое, знаете, новый умами. Здесь влияние дрожжей на потенциал вкуса грибов. Дрожжи – это тоже грибы микроскопические, которые как раз связывают воедино всю вот эту грибную историю грибов в тарелке, грибов в бокале. Уникальный опыт был для нас абсолютно и, как ни странно, достаточно успешный. Дрожжам настолько комфортно ферментировать бульон на основе грибов, ферментация проходит идеально и максимально быстро. Следующая подача – это филе миньон. Это филе миньон из баклажана. Это баклажан. Вот с этой части у него толстая, здесь находятся семена, и вы пробовали сегодня семена. Вот эта часть, она тоненькая, маленькая. Как раз из этой части мы нарезаем. И также у вас лежит э, чеснокодавка. Это такая очень русская история. Мы просим взять э, чеснокодавку и выжать, э, да, поработать немножко, выжать чеснок рядышком э, со стейком. А не чеснок, это сырный соус, который будет отлично сочетаться с э, баклажаном. В вашем стейке будет тысячи волокон, которые совмещены вместе с соком баклажана. Выдаем мы, как и требуется, с перечным соусом. Это соус на основе кваса. И черного перца. Один из самых таких устоявшихся гастрономических сочетаний является мясо с темным сортом пива. Мы здесь решили пойти таким же путем, но хоть мы и называем данный продукт березовое пиво, это не совсем так, поскольку здесь нет ни хмеля, ни солода. История про овощи закончилась. Дальнейшая стадия – это стадия сохранения овощей. И здесь это маринованный томат. Сладкий, кислый, немножко острый. Вы очистите вкусовый рецептор и перенесет. Мы сегодня показываем самые последние передовые технологии в мире. А сейчас мы, для того, чтобы сделать действительно по-настоящему интересный и вкусный продукт, Иногда нужно сделать несколько шагов назад. Этой мороженице 130 лет. Мороженое получается, оно другое. Оно не лучше, не хуже, оно другое. Но это уникальный экспириенс, который можно попробовать здесь. Аккуратно и бережно перемалывать. Другой принцип работал. И эта штука востребована и сейчас, в 21 веке. А, говорит о том, что главное не технологии, главное человеческая мысль. И здесь вот эта история тоже очень хорошо работает в сочетании кукурузного мороженого и такого сладкого, но свежего вина из поставной. Это последняя стадия овощей. Сама фигура – это арт-объект, который выполнен из пепла сожженных овощей. Это пепел из сожженных овощей, из печи. И мы решили, что нам жалко просто бросать. Эти очистки олицетворяют последнюю стадию жизни овощей. Это уже финал. Это пепел, это очистки, это уже завершение э, ужина, завершение нашего путешествия по миру овощей через э, их жизнь. Кому-то может показаться завершением, на самом деле, может быть, началом чего-то совершенно нового. И в этом смысле для некоторых вин переходом на новый этап является превращение в уксус. Исходным продуктом а, этого уксуса является все-таки не виноград, а пастернак. Это тоже дало свою такую интересную уникальную гамму. Я надеюсь, что вам понравится.